Рада вас приветствовать в стенах Дома Финляндии от лица Института Финляндии в Санкт-Петербурге. И мы очень рады, что собралась такая большая аудитория сегодня. И мы рады представить Эву Риху Тасари, ведущего специалиста библиотеки ОДИ, новой центральной библиотеки Хельсинки, которая сегодня расскажет об этом уникальном новом здании и явлении в культурной жизни Хельсинки и всей Финляндии. Но два слова хочу сказать, что мы пригласили Эву сегодня в Петербург, и с утра она участвовала в конференции, посвященной детской литературе, так как Институт Финляндии в настоящее время является организатором большого такого годового проекта, организованного при поддержке Совета Министров Северных Стран, который направлен на продвижение детской культуры чтения. И мы организуем различные мероприятия, приглашая авторов современной детской литературы северных стран, специалистов, экспертов в области детской литературы и культуры чтения. И, конечно же, когда мы пригласили, и Эва согласилась приехать и поучаствовать, принять участие в конференции в Центральной городской библиотеке Санкт-Петербурга имени Пушкина, конечно же, мы ее попросили и представить здесь, в Петербурге, впервые сегодня состоится это мероприятие, рассказать, что такое библиотека ОДИ сегодня, и, может быть, она и приоткроет, и расскажет о каких-то планах на будущее. Так что передаю слово Эве. Добро пожаловать. So uh, my name is Eva Rita Kasari, and uh, I come from Helsinki, Finland, and I work at Helsinki City Library. Здравствуйте, очень приятно выступать сегодня перед вами. Это честь и радость для меня. Меня зовут Эйва Рита Касари, я работаю в центральной библиотеке города Хельсинки, в библиотеке ОДИ. And uh, more specifically, I work at the new central library ODI, and today I'm going to tell you a bit about ODI, the building, and uh, what kinds of things we do at ODI. И uh, сегодня я бы хотела рассказать вам подробнее о нашей библиотеке, о самом здании и о той деятельности, которую мы предлагаем в нашей библиотеке. А я бы хотела сейчас спросить, может быть, кто-нибудь из вас уже побывал в нашей библиотеке? Okay, there are many, many people who have visited, that's good. Много людей уже побывали, это приятно. Okay, here's some basic info first. Сначала краткая информация о нашей библиотеке. So uh, here's a picture of Audi that was taken, I think it was right before we were opened in, in December, so there is still some uh, construction site being seen. Эта фотография была сделана, я думаю, совсем незадолго до нашего открытия. Мы открылись в декабре, и мы можем видеть, что здесь еще некоторые строительные работы даже продолжаются. And uh, Audi is built right in the middle of downtown Helsinki. Uh, It's uh, behind that building. There is the central railway station, so it's like the best location that you could have for a library. Библиотека находится в самом центре Хельсинки. Там мы можем видеть за библиотекой железнодорожный вокзал Хельсинки, поэтому это самое, я думаю, что именно есть удобное место расположения. And the word "ori" means "ode," so it's like a poem or a song, and uh, the name came up. With, uh, there was a, an open competition where citizens could uh, suggest different names, and Audi was the one that won. Библиотека называется Audi, то есть означает это слово Oda, то есть поэма, стихотворение, песня. И как мы выбрали это название, мы устроили открытый конкурс, и жители города присылали свои предложения, и Audi было выбрано. And uh, the Audi Library is uh, supposed to be an ode for reading, an ode for books, and an ode for democracy and uh, for freedom of speech. И таким образом библиотека Audi является Audi чтению, книгам, демократии и свободе слова. Here is some basic info. So uh, 
the construction cost 100 million euros and it was partly funded by the Finnish state and partly by the city of Helsinki. И здесь базовая информация по поводу нашего строительства. Все строительство библиотеки стоило 100 миллионов евро. И частично эта сумма была покрыта из средств государства. И остальная часть, большая часть, была оплачена городом Хельсинки. And uh, the building is designed by a Finnish company, ALA Architects. And uh, there was also an architect, architecture competition uh, for all kinds of companies, they could send their uh, like ideas for the building, and ALA was the one that won. Uh, design was projected by architectural bureau ALA Architects. Также был открыт конкурс на на получение собственно проекта, и этот конкурс по дизайну по проектированию библиотеки был выигран именно этой компанией, именно этим архитектурным бюро. Uh, we have uh, roughly 10,000 visitors every day, and we are estimating to have uh, 2.5 million visitors a year. Uh, a couple of weeks ago we reached 1 million, so we are probably, uh, at least uh, during the first year, we are probably getting way more than 2.5 million. Каждый день к нам приходит 10 тысяч посетителей, и мы посчитали, что за год должно к нам прийти 2,5 миллиона, но несколько недель назад, по нашим подсчетам, мы встретили нашего миллиона посетителя, поэтому к концу года наверняка это, это число 2,5 миллиона будет превышено. And our collection is uh, around 100,000 items, so it's not a super large collection. In Helsinki there are many, many libraries that have more, more uh, items, but uh, the, the books are only one part of Audi, and I'm going to tell you more about that later. Наша площадь 10 тысяч квадратных метров, у нас три этажа и 100 тысяч наименований книг в наших фондах, в нашей коллекции. Это не очень много, потому что в Финляндии есть библиотеки с намного большими фондами, но мы работаем над этим и планируем расширяться. Но книги это только часть нашей деятельности, поэтому они, может быть, даже сейчас не составляют основную часть фонда. And on weekdays we are open until 10 p.m., so it's very late. And on weekends uh, we are open from 10 a.m. to 8 p.m. Мы работаем семь дней в неделю, и по будним дням мы работаем с восьми до десяти вечера, что очень поздно. И и в выходные дни мы открыты с десяти до восьми. And uh, the first ideas to have a central library in Helsinki came around in uh, 1998. Some politicians, politicians started to talk about building a central library because Helsinki has never had a central library. Our main library is located several kilometers from, from the city center. Мы начали обсуждать идею возведения городской центральной библиотеки в 1998 году, то есть финское общество имеется в виду политики, начали говорить о том, что Хельсинки нуждается в своей центральной библиотеке, потому что такой у города не было, все библиотеки крупные находились в пригородах, в нескольких километрах от Хельсинки, поэтому надо было построить что-то в самом городе. And uh, it was in uh, 2012 that the politicians finally decided to, to uh, give the funding and uh, started to negotiate with the state. Like the Helsinki City Council started to negotiate with the state and, and uh, yeah, it was decided in 2012. И в 2012 году было принято решение, и политики начали вести переговоры с государством по поводу финансирования. В частности, городской совет города Хельсинки начал вести переговоры с государством по поводу финансирования. Строирование, возведение библиотеки, строительные работы были начаты в 2015 году. Здесь вы можете видеть как раз такой промежуточный период. И библиотека была открыта в прошлом в декабре, то есть в декабре 2017 года. Uh, 
because uh, Finland celebrated its 100 years of independence in December 2017. And uh, before the construction began, there were there were a few key ideas that uh, we wanted to take take into consideration, such as uh, we wanted to create an open, non-commercial space in in downtown Helsinki. Перед тем как строительные работы начались, были обозначены ключевые идеи, как мы хотели создать открытое некоммерческое пространство в центре Хельсинки. As you know, many spaces, many urban spaces uh, are commercial. You need to pay in order to go to a certain place. So uh, we wanted to have a place where anyone can come and you don't have to pay to come. Как вы знаете, многие публичные места они платные для посещения, то есть нужно э, оплатить за посещение. Но мы хотели именно открыть такое место публичное, где можно было бы платить за жизнь спа. We also wanted only to provide skills, teach citizens skills. Uh, that are vital in today's society because uh, the Finnish Library Act states that libraries should teach, uh, in, in addition to being uh, a place for books, uh, the libraries uh, should also teach skills that people need in today's society. Кроме того, мы также обозначили в самом начале, что библиотека это не только место, где собраны книги, не только место для чтения, но библиотека должна также обучать, обучать навыкам, которые востребованы в современном обществе. And we also wanted the residents or the citizens to be active in, in uh, using the library. We wanted citizens to have a place where they can uh, create or organize their own events where they can come to work, where they can come to learn things. So that's that's something we wanted to have as well. Мы хотели, чтобы жители города были активны в использовании библиотеки, чтобы они приходили создавать что-то новое в нашей библиотеке, чтобы они организовывали библиотеки свои мероприятия, работали, учились и так далее. And of course, we wanted to have a place that celebrates books and reading, uh, because this uh, third and lofty area in central Hel has a museum of modern art, there is a national opera, there is a national um, theatre, uh, there are all kinds of houses for different arts, but there has not been a house for books, and that's what we wanted to have. Также мы хотели, когда мы разрабатывали концепцию библиотеки Оди, мы хотели создать место, которое было бы, скажем так, очень важным местом с точки зрения литературы, которое бы праздновало литературу как явление книги, как явление и представляло вот литературную жизнь в центре Хельсинки. Потому что в районе Дойленбахты там существует музей современного искусства, там есть национальная опера, есть национальный театр, все это, конечно, есть and also before the construction began we had this campaign uh, Central Library Dreams where we asked citizens their dreams about the future library so we asked them what what kind of a library they want to have what kinds of things they want to do in the library and so on а перед тем, как началось строительство, мы также провели кампанию, в рамках которой мы опросили жителей Хельсинки и спросили, какие у них есть мечты относительно а, библиотеки, как они видят библиотеку своей мечты, что бы они хотели там делать, как она должна а, выглядеть, что из себя представлять working, peer-to-peer -peer learning, a place for families, and uh, a non-commercial meeting place, meeting place that is open for all. И какими же были эти мечты? Они вот здесь перечислены на этом а, слайде. А, люди мечтали о том, что библиотека была местом для отдыха и для а, расслабления, что библиотека стала местом для проведения различных мастер-классов, чтобы она рассказывала и представляла городскую культуру, чтобы она была удобным местом для различных
различных мейкеров, конструкторов, которые любят делать что-то своими руками, чтобы в библиотеке можно было работать, можно было э, обучаться в формате э, тьютерства, например, тандемного формата, и э, также, чтобы можно было устраивать свои э, мероприятия, э, собрания бесплатно, и также это должно быть место комфортное для семьи. And uh, before, before uh, audit became a reality, uh, there were different services that were piloted, especially in Library 10, which, is, uh, which used to be a small music and IT library uh, in downtown Helsinki. <coughs> Перед тем, как ОДИ стала реальностью, многие проекты они тестировались в пилотном режиме в других библиотеках города Хельсинки, например, в библиотеке номер 10, которая до этого была именно музыкально ориентированной и библиотекой, и технологически ориентированной. Вот мне проходили аппаратацию многие наши будущие проекты. And, uh, for example, the first maker space in public libraries in Finland was, was opened in Library 10. Например, первое место для конструкторов, то есть так называемые мейкерские места, вот как раз такое первое место вообще в Финляндии появилось в библиотеке номер 10 в Хельсинки. And of course, uh, the staff was to be trained, um, so no new vacancies were created for audit, but, uh, but uh, the People who work in Audi came from all, all the different branch libraries in Helsinki. So we had to apply for those vacancies in Audi and uh, we started working, working full time in Audi last October. Как формировался штат нашей библиотеки? Конечно, штат должен был быть подготовленным, профессиональным. Никаких новых вакансий не было создано для библиотеки ОДИ. Но в эту библиотеку перешли библиотекари из других библиотек. Мы подавали заявки на открытые вакансии и, и абсолютно окончательно уже перешли на работу в ОДИ в прошлом октябре. And of course, we did some benchmarking. We visited some new libraries, in, especially in Nordic countries, and uh, tried to learn from them what, what innovations they've been doing, and, and so on. И, конечно, у нас были некоторые ориентиры, образцы, стандарты, качество, которым мы хотели соответствовать. Мы, например, посетили многие библиотеки стран Северной Европы и ориентировались на них. Uh, here is our uh, staff. So we have 54 library professionals working in Audi. And we have librarians, library assistants, and uh, also like some media workers. So almost all of us have a library degree of some kind, but there are these few media, media workers who don't necessarily have a library training or, or a library degree. И вот здесь представлена как раз наша команда, нас 54 человека, какие должности у нас есть. Это библиотекари, это ассистенты библиотекари и сотрудники э, департамента или отдела связей с общественностью, э, занимающиеся медиаобеспечением нашей библиотеки. Э, у большинства сотрудников есть э, диплом по специальности библиотечное дело, но у сотрудников департамента э, отдела связей э, такой диплом для них не обязателен, поэтому нет его. And uh, here are some figures from uh, since the beginning. So we've been open for well, almost five months already. And as I said, we've had over a million visitors. And uh, the average has been around 9,000 people every day. Это вот фотографии, как раз, которые были сделаны в первый период работы нашей библиотеки. Мы уже работаем почти пять месяцев, и, как я уже сказала, уже встретили своего миллиона посетителя. То есть мы посчитали, что в день к нам приходит около девяти тысяч человек. And uh, the busiest day was twenty thousand visitors. I think it was a Saturday, like in January or something. And I can say that it was really, really rough. <laughs> И, конечно, у нас был самый нагруженный день, интенсивный день. В этот день у нас было 20 тысяч посетителей. Сколько я помню, это была суббота, где-то в январе, и было, да, было трудно. We've had over 300,000 loans, and uh, what I'm very happy about is that we have made thousands of new library cards. So there are many people 
who maybe have never used libraries before and uh, when they've heard about Audi, they have come to the library and they wanted to have a library card and become library users. У нас 300 тысяч раз уже брались книги на руки домой, и надо сказать, что мы открыли тысячи новых читательских билетов, и это хороший показатель, потому что многие люди никогда до этого не числились в библиотеках, но люди их заинтересовали, они решили открыть свой читательский билет именно у нас. Yeah, so to summarize, it's been really busy. Here is a picture from the opening ceremony, so you can see that the whole third floor is just packed with people. So uh, uh, right now uh, the crowds have maybe like diminished a little, but it's still very busy every day. И как раз вот на этой фотографии мы видим открытие нашей библиотеки. Первый этаж был абсолютно забит людьми. Сейчас, возможно, поток немножко сплюнул, но тем не менее Оди остается очень популярным местом. And uh, next I'm going to show you some images from all our three floors. So uh, each floor has a different purpose and a different atmosphere. Я покажу вам сейчас фотографии всех наших трех этажей. Каждый этаж имеет свое назначение и свою атмосферу. And, uh, this is the first floor for the ground floor, and as you can see, it's very busy as well. So uh, here we have the basic, like uh, returning and borrowing, like and the info desk of the library. But we also have several partners that uh, can be found on this floor. Это как раз первый этаж, очень загруженный. Здесь в основном происходит взятие книг на дом на руки и сдача книг обратно в библиотеку. В центре зала у нас находится специальное место для библиотекаря и специальная инфостойка, где можно узнать всю необходимую информацию. И кроме того, на первом этаже также работают наши партнеры. Uh, this uh, first floor lobby can also be used as an exhibition space. Uh, we are especially uh, specialized in media art. You can see those white walls. They can be used to project all kinds of media installations and video and so on. В этом фойе можно проводить также различные выставки. Мы специализируемся на медиа искусстве. Вы можете видеть эту белую стену, на нее можно проецировать различные видео, инсталляции и так далее. Uh, the second floor has spaces for studying, working, having meetings. Uh, here we have our maker space and uh, our studios. Uh, второй этаж. Здесь у нас находится помещение для обучения, работы, для uh, конференций и собраний, также мейкерские места и студии. So this is maybe the least traditional library part of the building. Возможно, это наименее традиционная часть здания. Uh, it's also uh, still uh, not completely finished. Probably the studios are not yet ready. They are still doing some like installations and adjustments, but they should be open to the public soon, hopefully, during the spring. На самом деле, этот этаж еще не завершен до конца, потому что у нас студии еще достраиваются, там ведутся строительные работы, но мы надеемся, что в ближайшем будущем они откроются, в течение весны уже должны открыться, и этаж будет завершен. And all the meeting rooms and the study room and the maker space equipment, they are all free, for, free of charge. So uh, we have an online booking calendar, so anyone can book a 3D printer or, or a meeting room and, and it's free. Все помещения, например, конференц-залы, помещения для обучения, мейкерские пространства, они все абсолютно бесплатные. Там можно заниматься и работать абсолютно бесплатно. У нас есть специальный календарь в интернете, его можно заполнить в онлайн-режиме и прийти работать там, не оплачивая при этом своего визита. And the top floor, the third floor, is uh, called the Book Heaven. So this is the traditional library with all the books. И наконец третий этаж, который называется книжным раем. Здесь все традиционно очень. Здесь представлены книги и можно спокойно читать. 
and uh, the third floor probably has the most like wow architecture. And the picture doesn't do it justice, but uh, it's, it's really like uh, it's lots of light. There are very large windows, and the ceiling is like it has this like wavy form. So uh, I really recommend that if you have a chance, just uh, come and visit because this picture is uh, it's a good picture, but it doesn't like convey the feeling feeling of the floor. И э, надо сказать, что архитектура третьего этажа, она, наверное, наиболее поразительная. Здесь очень много света, очень большие окна, и потолок, он такой э, полнообразной формы, поэтому стоит посетить, посмотреть на эту архитектуру. А фотографии всего не отображает, поэтому стоит идти лично. So that's something that we did together with our customers before Audi was opened. И о чем я хотела бы вам еще один рассказать, это принципы безопасного пространства. Этот список или эти принципы, они были составлены как раз в сотрудничестве с горожанами, мы их опросили и составили такой список. So uh, we had two workshops, one with adults and one with young people, and we asked them uh, what kinds of rules they want to have in the library and what they think makes a library a safe space. Мы устроили два мастер-класса, один для взрослых и другой для молодежи, и спросили, какие правила должны работать в библиотеке, что должно быть устроено таким образом, чтобы оно служило безопасности в библиотеке. So, uh, this is what we came up with. So, uh, there is a set of rules that apply in the library, so, like things like Everyone should respect each other. There shouldn't be racism in the library, and so on. И мы составили такой слот правил, которых придерживаются все, как сотрудники, так и посетители. Во-первых, естественно, это уважение ко всем, кто вокруг, и никакого расизма. And uh, all our staff are also committed to following these rules. Uh, not only the library staff, but also like security guards. Uh, like the staff at the restaurants and so on. И абсолютно все должны поддерживаться эти правил, как посетители, так и обязательно сотрудники, и не только библиотека, или, например, охранники, которые работают в библиотеке, сотрудники ресторана и так далее. Before I go to challenges, uh, I'd like to mention I mentioned the, those partners that we have. So Audi is not only a library, but we also have several several uh, partners that that uh, have their own like like uh, sp spaces or spots in the library. То есть компании различные организации, они тут находятся в одной крыше с библиотекой и предлагают uh, свои услуги. So, for example, we have uh, Helsinki City InfoDesk. So they provide information about the city of Helsinki. And, for example, they help immigrants if they need to, like, apply for citizenship or if they need help in getting a, an apartment and things like that. Например, у нас есть информационная стойка Информационная стойка города Хельсинки, и любой желающий может подойти, получить информацию о городе. Также сотрудники этой стойки, они помогают иммигрантам получить информацию о том, как нужно подавать документы на гражданство, как найти квартиру в Хельсинки и так далее. And we also have a European Union info desk, so they provide information about the European Union. Также у нас есть информационная стойка, посвященная Европейскому Союзу, и они тоже предлагают различную информацию по теме. And uh, we have a restaurant and a cafe that are run by Fatser. Также у нас есть ресторан и кафе, и uh, они все принадлежат uh, Fatser. And we have a movie theater that is run by the National Audiovisual Institute of Finland. So, so they show archive films and art house films. И у нас также есть кинотеатр э, в нашей библиотеке. Он принадлежит э, и содержится аудиовизуальным институтом Финляндии. Там демонстрируются абсолютно разные фильмы, арт-хаусные фильмы. And uh, what else? We have a, an indoor playground uh, room so, uh, that is part of uh, the early childhood education department. 
and they provide activities for children and families. Кроме того, у нас в библиотеке работает детская площадка Лору. Она находится внутри библиотеки и она курируется и содержится департаментом доушкольного образования города Хельсинки, департаментом раннего образования города Хельсинки. So when you think about playgrounds, you might think about outdoor activities with slides and swings and so on. But in Helsinki, uh, these playgrounds often also have an indoor place where they provide these activities. These like educational activities for families. Когда мы говорим детская площадка, мы обычно представляем себе площадку во дворе на открытом воздухе, но как раз компания Лору, которая курируется департаментом раннего образования, она имеет закрытые площадки внутри зданий, там она предлагает различные образовательные услуги на этих площадках. And we are going to have an outdoor playground opened outside the library sometime during the summer. Но мы также хотим открыть э, площадку на улице под открытым небом, рядом с библиотекой Оди, и это произойдет этим летом. Okay, so uh, let's move to challenges, because it hasn't only been sunshine and rainbows, but we've had some challenges, as you might expect. И, конечно, у нас есть вызовы. То есть сегодня так безоблачно и розово, у нас есть определенные э, вызовы в нашей работе. So, uh, as I said, it's been extremely busy, so uh, that's a positive thing, but it can also be a problem because we are only 54 people and uh, many of our staff have the feeling that we don't have enough time to innovate, we don't have time to develop our activities because all our, so far most of our time has been just surviving the everyday tasks of borrowing and returning and pointing, here is the bathroom, here is a... Uh, here you can return, here you can borrow and so on. Как я уже сказала, библиотека очень загружена. Это, конечно, большой плюс, но у этого есть свои тоже, скажем так, трудности. Потому что у нас штат всего 54 человека, и они заняты просто загружены на 100%. И сами работники говорят, что у нас не хватает времени на то, чтобы предлагать какие-то инновации, развивать программы, проекты в библиотеке. Потому что мы целыми днями, по сути, мы просто выживаем в условиях обслуживания от большого потока посетителей. То есть мы говорим, вот здесь можно взять книгу, здесь можно сдать, там находится ванная комната и так далее. And the, the collection has turned out to be too small. Our shelves are very, very empty at this moment because there have been so many visitors, so many borrowers that uh, the collection just doesn't meet those needs. And especially children's books have been super popular. So in the future we'll have to get more books to meet the needs of the public. И наша коллекция, наши фонды книжные, они оказались слишком маленькими, как выяснилось, потому что наши полки очень быстро опустили, все было разобрано, и получается, что нашим посетителям не хватает книг, и надо пополнять наши фонды. Особенно были популярны детские книги, и мы сделали вывод, что да, надо будет приобретать в большом количестве эту литературу. And, uh, the we just can't take all groups in. We get like dozens of emails every day about all kinds of groups who want to have a like for an audit, and right now we're just not able to, to provide a guided tour for everyone. Кроме того, интерес со стороны публики настолько велик, что мы никак не знаем, не можем справляться с таким большим наплывом групп, которые хотят пройтись с экскурсией по нашей библиотеке, и каждый день мы получаем десятки писем по электронной почте с вопросами, когда можно прийти, почему мы не помещаемся в график и так далее. И на этой проблеме тоже надо работать and in order to teach the staff how to use all the 3D printers and laser cutters and so on. И еще у нас есть такой волнующий нас момент, это вот как раз мейкерские места, места, где можно заниматься различным конструированием и техническими работами, то есть делать своими руками. Эти пространства, они закрыты по понедельникам, потому что нужно ремонтировать эти пространства, приводить их опять в порядок после использования. И кроме того, по понедельникам мы обучаем наших сотрудников, как пользоваться всей этой техникой, как пользоваться 3D-принтерами, как пользоваться разными лазерами и так далее. 
And uh, here's a picture of our laser cutter that uh, had a small accident uh, a couple of weeks after we were opened. So we don't know if uh, someone purposefully broke it or if it was an accident, but you can see that the uh, lead was, uh, uh, the glass on the lead was just splintered. Uh, we don't know what happened. It's already been repaired, but we've had incidents like this. It's just, I guess it's inevitable because we have so many visitors, we can't control everything, so yeah. И как раз на этой фотографии вы можете видеть наш сломанный лазерный лещик. Как раз вот его крышка стеклянная, она была абсолютно приведена в негодность. Мы не знаем, кто сделал это и с какой целью, но она оказалась абсолютно разбита. И да, это наша повседневная жизнь. У нас так много посетителей, что мы не можем уследить за всеми. И иногда вот такие вот инциденты происходят. Sometimes we have so many families who come in the library with the like strollers that the strollers don't fit the library. We have, we've created a parking lot for baby carriages and strollers, and uh, sometimes it's just sometimes it's just uh, so full that like it can't fit any more uh, strollers, and sometimes it might be a risk. For example, if there is a fire alarm, uh, it's it's really hard to like move all the strollers out. Outside, out of the building. Кроме того, у нас есть такие необычные проблемы. У нас к нам приходит очень много семей, и мы столкнулись с проблемой нехватки пространства для детских колясок. Приходят семьи с детскими колясками, и коляски просто не помещаются в библиотеке. Мы специально устроили, отделили, скажем так, парковочное место для детских колясок, но оно тоже оказалось очень быстро абсолютно забитым, и это имеет свои риски, потому что, если, например, будет пожарная тревога, то люди просто не будут вовремя выведены, и вообще будет пробка, и это опасно. And one issue is uh, that since we are an open building in the middle of downtown Helsinki, and we have very wide opening hours, there are also like homeless people who come in the library to sleep, who come to wash their hair in the bathroom, and uh, it's like we want to welcome everyone, but we also need to have rules for them so that people just don't use use the library as their like bath like. You know what I mean. Like, <laughs> we want to welcome everyone, but we don't want people to come in order to sleep all day or like cook their food like in some corner or something. <laughs> yeah, it's, it's an issue that we are trying to think what to do about. Кроме того, у нас есть следующая проблема, поскольку наше здание абсолютно открыто, и любой, кто хочет, может зайти в него. И у нас э, такой э, обширный рабочий график, мы работаем в течение долгих часов всю неделю, к нам приходят бездомные люди, например, спать, или, например, э, мыть голову в ванных комнатах. Поэтому мы решили, что нужно придумать правила, чтобы люди не воспринимали библиотеку как свою квартиру и не приходили туда мыться или готовить еду. And uh, one of the issues is that we don't have a specific section for young people or young adults. And uh, so far, uh, there hasn't been that many young people you know, using the library. And uh, we'd like to encourage them to use the library, and we're trying to find ways to, to make them feel welcome. И еще одна, один вызов, одна проблема. У нас нет специального пространства, специальной секции для молодежи. И поэтому к нам не так уж много молодых людей приходило все это время. Мы хотим поэтому выделить какое-то место, пространство именно для молодежи, чтобы как-то стимулировать посещаемость. И несмотря на все эти вызовы, мы очень оптимистичны по поводу нашего будущего. So we are trying things out. If something doesn't work, then we do something else. And our staff is really like energetic. We want to innovate. We want to do different kinds of things. We want to make the customer experience as good as possible. И наше будущее, оно постоянно моделируется каждый день. Мы пытаемся делать какие-то новые вещи, разрабатывать, развивать наши программы. Наш штаб, наши сотрудники очень энергичные люди, они хотят все время инноваций и хотят сделать нашу библиотеку еще лучше. And the Helsinki City Library has this uh, national development responsibility, which means that it's our task or mandate to 
try out new things, try to innovate, and then spread all that knowledge to other libraries in Finland. И кроме того, городская библиотека Хельсинки, ОДИ, она несет на себе ответственность по развитию наций. То есть это значит, что мы должны разрабатывать программы, которые развивают нацию и двигают ее вперед. Мы должны применять различные инновации, и мы имеем эту обязанность перед государством. Поэтому мы думаем над этим вещами постоянно. We can engage them to create events, to to give us feedback, and so on. И кроме того, мы все время хотим сотрудничать с нашими посетителями. Мы вместе с ними хотим придумывать, планировать различные мероприятия, хотим получать от них отзывы. And we're also uh, trying to engage volunteers so that they could uh, help us performing our tasks. We already have, for example, people who come to the library to help. All the people learn how to use computers and smartphones and so on, and that's something we'd like to do more in the future. Кроме того, мы привлекаем к работе волонтеров. Многие люди приходят к нам, чтобы помогать нам в нашей деятельности. Например, волонтеры приходят, чтобы обучать пожилых людей пользоваться компьютером и различными гаджетами. Okay, but that's all I have for today. I hope you have a chance to visit Audi at some point if you already haven't. And uh, don't hesitate to email me if you have any, any questions or ideas. And I guess I have time to, if you have any questions now, I guess I can answer them. Как вы поступаете с людьми, которые не сдают книги вовремя? Это очень распространенная проблема, и она очень мешает работе в библиотеке. Возможно, у вас есть какие-то штрафы касаемо таких людей, или вы просто обзваниваете их. Вот очень интересно, как вы боретесь с такими злостными читателями. Спасибо большое. Well, thank you very much for your article. It's been very interesting. But I would like to ask you the following thing. Uh, well, if we consider our national reality, we have so many people who borrow books from our libraries and they don't return them on time. So how do you act towards those people? Maybe you, uh, maybe you establish some sanctions against them? How to control the process of borrowing and returning in time? Uh, yeah, it's a problem in Finland as well. <laughs> and, uh, we have these like overdue fines, so that if you return your book late, you have to pay for it. Pay. It depends. Different libraries have different fees. In Helsinki, it's, I think it's 20 cents per overdue day per book. So that's, that's one thing that, that we have done. Uh, да, конечно, это проблема актуальна в Финляндии. У нас есть система пени. Uh, мы, естественно, взимаем деньги uh, при задержке книги, например, uh, в разных библиотеках, там может варьироваться uh, размер uh, пени, но у нас это 20 центов uh, за uh, книгу при просрочке. Скажите, пожалуйста, у вас очень много библиотеки компьютеров? Кому позволено им пользоваться? Uh, please tell us, you have so many computers and different uh, technological spaces in your library. Uh, what people or what category of visitors are allowed to use all those techniques? Like, what do you mean by category? Uh, what people, uh, what visitors or what, which kind of, uh, which categories of visitors can you use them? <laughs> Uh, basically, anyone who has a library card can use the library computers. And uh, in order to get a library card, you need to have an address in Finland, a permanent address. На самом деле компьютерами могут пользоваться все посетители библиотеки, у которых есть читательский билет. Для того, чтобы был читательский билет, необходимо иметь регистрацию в Финляндии. У меня много вопросов. Первое, я хотела узнать, просто было вот буквально в марте, и мне интересно, как вы считаете количество людей, потому что у вас два хода и большой поток, и я не видела нигде например, датчиков, да? Они, наверное, где-то стоят, просто как вы просчитываете, сколько к вам пришло людей? 
And for uh, and first uh, question is as follows. Well, I have visited the library, I guess, in March, and I've noticed that you have two entrances in your building, but I haven't noticed any uh, gates which are accounting the number of uh, visitors. So how do you perform your statistics, for example? Where uh, do you get your figures from? Uh, yeah, uh, there are no like visible gates at the doors, but uh, we have these Actually, I don't know how they work, but we have these counters at the door. I think when you go through the door, there is this like a infrared thing that clicks when you go through the door. And uh, yeah, I don't know the like the technology behind it, but they provide pretty accurate statistics on the visitors. Uh, да, на самом деле у нас нет никаких вот таких заметных uh, рамок, которые бы подсчитывали, но мы имеем uh, датчики с инфракрасным излучением, и каждый раз, когда uh, сквозь uh, вход uh, дверь проходит посетитель, то, естественно, его фиксируют, регистрируют, и таким образом мы имеем очень точную статистику. Но на самом деле я не очень uh, сильна в вот этих технических вопросах, касаемо нашей библиотеки, поэтому я знаю, что там есть датчики, они дают очень точные показатели. Следующий вопрос, когда откроется запись, она будет платная или бесплатно будет читать? Uh, 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 Следующий вопрос по поводу комплектования. Хотела бы спросить, у вас централизованное комплектование или вот те сотрудники, которые работают в библиотеке, они же там и осуществляют подборку и решают на каком языке какую литературу покупать? Well, now I'm going to ask you about the completion of the collections. How do you create your uh, funds, uh, collections of books in the library? Uh, have you any centralized completion of your library? Or, or do you have uh, such a practice like your librarians, they are on the spot deciding on uh, what books they would like to see on the shelves? Uh, yeah, we have this like centralized acquisition, but there is a group of librarians who buy the books for each library and I think there are representatives from all in, in those groups so that we can affect or that we can have a say in, in what books we want to have in the library. Да, действительно, закупка книг в нашей библиотеке, она осуществляется централизованно. То есть существует в городе группа библиотекарей, которые закупают одни и те же книги для всех а, библиотек. Но я думаю, что в этой группе есть представитель Роди, и он тоже влияет на решение. Mm -hmm. А сколько библиотечных работников служит? And how many librarians do you have in your um, library? Um, out of 54 of our library staff, I think we have maybe 20 librarians with an academic degree, and the rest are like library assistants and so on. Из 54 сотрудников библиотека, из библиотечным образованием академическим около 20 человек. Остальные это ассистенты, которые не обязательно, может быть, имеют академическую степень библиотекаря. Такой еще вопрос. Для нас он проблемный. По поводу аренды помещений. У вас в вашем партнере они на условиях аренды или на безвозмездных условиях? Там как ФАЦО, например, Евросоюз, инфоцентр. But the following question concerns actually uh, the rent issue. Uh, you have mentioned your partners in your library. So on what terms are they doing their work there? Are they renting those spaces, those premises? Or maybe they are free of charge or gratis given to them? Uh, yeah, all of the partners pay the rent. Uh, it's a bit funny because many of the partners also belong to the city of Helsinki, but still they pay the library, but it's practically like the same money because it's it's the city of Helsinki. But yeah, they, they pay so that they can have a spot in the body. Uh, да, действительно, у нас с нашими партнерами именно арендуется uh, пространство, они платят арендную плату. И это интересно, потому что мы все, собственно, многие из наших партнеров, они также принадлежат uh, городу Хельсинки, они работают на город Хельсинки. Получается, что мы наблюдаем циркуляцию одних и тех же денег, переходящих к ним к нам, и потом платят нас к ним, и так далее. Но да, они действительно платят за то, чтобы им будет предоставлено помещение. Ну, последний вопрос, он такой технического плана, не знаю. Uh, я пользовалась, как там находилась, uh, Wi-Fi, но безумно быстро. Я хотела бы узнать, 
если, например, есть какие-то цифры расширения канала или ну, количество точек, которые находятся в этом огромном здании, то есть как оно так быстро работает, скажем так. Потому что у нас это тоже проблема. Yeah, I'm not an expert on, on the technological part of the Wi-Fi, but I think we have like several of these, like how do you call it, these stations or like boxes. But yeah, that's all I know. But uh, yeah, I can try to find out more about it. But uh, right now, I I can't. I'm afraid I can't answer answer how you could improve improve the Wi-Fi. А на самом деле я, опять же, не специалист вот в этих технических вопросах, но я знаю, да, что у нас много вот этих вот станций по приему сигнала, вот точек, через которые, собственно, это поле Wi-Fi настраивается, но это, пожалуй, все, что я могу сказать, то есть каких-то советов, как организовать лучше ускорить ваш интернет, и не могу. Спасибо большое, Игорь Иванович, еще раз Скажите, пожалуйста, в Петербурге очередной книжный салон в мае, в середине. Не предполагаете ли вы уже участвовать в этом салоне? Well, here in St. Petersburg, we are going to have a book fair in May. Uh, are you going to participate in the book fair? Is the AD of all the building to participate in such kind of event? Mm, I don't think we are participating in it in the book fair here, but uh, we are planning, there's a book fair in Helsinki every October, and I think Helsinki City Library will have a book there. Я не думаю, что мы будем участвовать в Петербургском книжном салоне, но каждый октябрь в Хельсинки проходит Хельсинская книжная ярмарка, и у нас будет там стенд. Спасибо. Вот у вас все почему? Будьте добры, скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что вам не хватает книг на данный момент. Если у вас единая система в Хельсинке, можно ли заказать книгу из другой библиотеки и привезти туда? Или хотя бы, допустим, по ну, я не знаю, единому каталогу проинформировать читателя, где он эту книгу может получить? И я так подозреваю, что у вас единый читательский билет для всех библиотек в Хельсинке. You have, you have mentioned that you have run out of books actually, that your collection is quite small and it has been already loaned out uh, almost completely, so that's why I would like to ask you, do you have any common system or general system, general library system in your town so that if one book is absent, for example, on the shelf of your library, it can be uh, brought from other library, or maybe you have any general catalogs or uh, different lists so that you could, for example, guide your library, uh, your visitors uh, where you can go and grow the digital, for example, because uh, as I have understood, uh, in your town, you have all white of the town that you have a common uh, library card? Uh, yes, uh, so all of it is part of Helmut libraries, so uh, it includes all the public libraries in the towns of Helsinki, Espo, Vanta and Kaunian, and there are I think maybe 50 libraries and you can use the same library card in all those libraries and we have the same database. So for example, if I go to Audi and I need to have a book that is not in Audi. I can make a reservation so I can order the book from another library. So yeah, that's that's uh, that has been helping us in, in our uh, lack of books. Да, действительно, библиотека Оди, она входит в систему городских публичных библиотек Хельсинки, которая называется Хельмет. 
это mm -hmm. система, и э, эта система насчитывает э, около 50 библиотек, которые работают в Хельсинки, Эспо, Ванд и Каунианине, и у нас общая э, база данных, поэтому, да, когда книги не оказываются в э, библиотеке ОДИ, э, посетитель может э, узнать, получить информацию, где он может эту книгу взять, или даже может оставить требования у нас и получить потом эту книгу в библиотеке. And we are also uh, uh, moving to this uh, thing called floating collections because now, nowadays, or like right now, for example, if I borrow a book from Audi and I return it to another library, it travels back to, to Audi. But uh, when we take into use this uh, floating collection thing, uh, the books are going to freely float between the libraries and there's going to be an algorithm that can see that, okay, uh, the fantasy shelf of Audi is empty and it will send us fantasy books from other libraries. And we are taking it into use sometime during the summer. So that's probably going to help us uh, with our empty shelves. Также мы сейчас вводим в использование в Хельсинки так называемую систему мигрирующих коллекций, мигрирующих книжных фондов. То есть раньше какая была практика, если, например, в ОДИ не оказывается книги, через ОДИ можно было заказать книгу с другой библиотеки, но вернуть ее нужно тоже обязательно в эту другую библиотеку через ОДИ. Теперь мы хотим сделать так, чтобы все это было более подвижным и мигрирующим алгоритмом сейчас разрабатывается, то есть, если, например, книга, книги не оказываются в библиотеке, например, жанр, возьмем фэнтези, и если этой книги не оказывается в библиотеке Оди, и, например, вся полка фэнтези пуста, то мы можем просто позаимствовать или попросить книги жанра фэнтези на нашу полку в Оди, они приходят, и потом человек может взять у нас эту книгу, вернуть нам, и мы не будем обязаны дальше его куда-то пересылать, то есть коллекции книги, они будут абсолютно свободно наверливать из библиотеки в библиотеку, это упростит ситуацию. Скажите, пожалуйста, существует ли у вас закон о защите детей от вредной информации? То есть я имею в виду, имеют ли они право на сайтах, есть ли там какой-то контроль? То есть могут ли они лазить где хотят? И существует ли маркировка книг? Вот 12 плюс, 6 плюс, как у нас? Uh, well, I'm interested to know, uh, do you have any law in Finland which protects children from, uh, from um, damaging information in the internet, for example? Or are they free to use internet without any uh, borders, without any restrictions? Uh, I, I mean children. Do you have any, uh, for example, borders or uh, like 12? plus or six plus as we have here in Russia because is there any control of internet usage in Finland? Uh, I don't think we have that kind of thing. We have these like age limits for video games and uh, movies but I don't I think the internet is kind of like a wild west so that anyone can go to any site. Uh, I think there are like these technical devices that parents can put on, on the smartphone so that the kid can't go to certain sites. But other than that, I don't think there is there is such a law in Finland, which is maybe there should be, but uh, I don't think there is. На самом деле у нас существуют ограничения по возрасту, такие, какие вот вы, собственно, назвали, но мы их применяем только по отношению к видеоиграм и к фильмам. То есть интернет такой абсолютно дикий запад, там можно делать все, что хочешь, и посещать любые сайты, и это никем не контролируется. Да, родители могут устанавливать на каждый своих детей, например, фильтры различные, заграждающие выход в преграждающий выход на нежелательные сайты, но вообще у нас нет закона, который контролировал или запрещал, или регулировал бы как-то использование интернета. Может быть, было бы лучше, если бы он был, но такого нет. Я, во-первых, хочу сказать большое спасибо вам за лекцию и спасибо вам за библиотеку. Такой немножко профессиональный вопрос. А как обеспечивается сохранность фонда? Тем более вы говорите, что он у вас не такой большой. То есть как контролируется, что книжка обязательно записывается на читательский билет, и человек просто не выносит ее из пространства, потому что пространство у вас действительно очень большое. 
Oh, okay. Thank you for your lecture and thank you for your library. Oh, they're both wonderful and I'm interested to know how do you preserve your collections and your book funds? How do you register your books or how do you control that the book is uh, properly or correctly borrowed? Uh, and how do you, for example, uh, battle or how do you preserve your library from uh, and your books from being, for example, uh, stolen, etc.? Uh, yeah, uh, surprisingly, stealing books from the library is not a big problem. Uh, and yeah, sometimes books get lost. Maybe someone steals them, but uh, it's surprisingly few books that uh, that get get lost in that way. Uh, with video games, we have the system that the contents of the game, the disc, is uh, stored at the desk, and when you borrow the, the video game, you have to go to the desk and get the uh, get the contents. So, yeah, it's actually not a big problem in Finland. На самом деле проблема у нас два. Книг в Финляндии, она как таковая отсутствует. У нас нет никакой системы оповещения или какой-то системы тревоги, которая бы реагировала на то, что книга выносится, например, и так далее. Да, иногда книги теряются. Это обычная ситуация, обычная жизнь. Может быть, некоторые из них, собственно, и воруются, но уверенности в этом нет. Но для нас это не является проблемой. Иногда в большей мере воруются, например, диски, когда, когда из библиотеки кто-то берет на руки видеоигры, то тогда да, поэтому обычно коробка берется, она имеет свой номер и стоит на полке, чтобы получить содержимое, нужно подойти на стойке библиотека, и он тогда уже подает сам диск, и также они возвращаются тоже, все под учетом. Если у вас такое сопровождение читателей, вот таких новичков, когда человек пришел за книгой и знает, как он хочет взять или какое направление ему интересно, а, например, совсем там юные приходят дети, и на самом деле им надо помочь разобраться в своих выборах, да, какой такой тюториал библиотечный существует. Do you have any tutorial in your library or any guidance, for example, when we are not speaking about uh, experienced uh, readers who know how to use the system, for example, but when we are dealing with some personal like kids, etc., who don't know anything about your library system, how to borrow and how to return, do you provide any tutorial for them? Uh, yes, we provide those kinds of classes for uh, schools so that the kids come in the library and we teach them how to use the database and how to use the like how to find the right book in the shelf. And we are starting to provide these kinds of classes also for immigrants because there are many people who come from countries that maybe don't have libraries at all, who don't know how libraries work, so so we want to invite them to the library as well and teach them how, how libraries work. Да, действительно, мы ä, предлагаем такой тюториальный курс для ä, наших ä, читателей. Ä, например, занятия организуем для школьников, дети приходят на эти занятия, мы учим их, как пользоваться ä, каталогами, как пользоваться, как найти нужную книгу на полке и так далее. И, кроме того, мы начали ä, организовывать подобные занятия также для мигрантов, потому что приезжают люди ä, часто из стран, где библиотек нет вообще, они не знают ничего в этой системе, мы учим их ä, справляться. Будьте так, расскажите, пожалуйста, а роботы вам помогают в расстановке книг? Я видела фотографию на вашем сайте, мне показалось, вот, собственно говоря, я хотела уточнить. Uh, well, I saw a picture on your site, and I would like now to uh, give you a question uh, concerning are you being helped while not placing books on the shelf? Do you have any stuff with just... Uh, just designed there to help you in placing books on the shelves? Uh, yes, we have, uh, there are, there's a system in Finland that we, there are people, like unemployed people who get these like support jobs, often in libraries, so that they can learn how to do these, because, uh, like learn how to do these really simple tasks and putting books on shelves is one of them. So yes, we, we have people who are not library professionals who help us with these, like good team. Да, действительно, у нас есть сотрудники, которые не являются профессиональными библиотечного дела и помогают нам справляться с этой рутинной работой. Это очень часто у нас вообще в Финляндии есть вот система трудоустройства безработных людей, и в частности им предлагают выполнять работы в библиотеках, такие простые работы, не требующие какой-то квалификации. Они просто расставляют, помогают нам да, расставлять книги на полке, например. 
about special machines, robots. Oh, oh. what about the robot? Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, okay. Okay. Machines. okay, so uh, yeah, um, in order we are going to have these like, how to explain, like these. Uh, and how to work this system? Yeah, uh, we have these like weapons. It, they, the system is not yet ready, but we are preparing to take it into use. So when when you return a book with our returning machine, it goes to our basement, and there is this like sorting machine that sorts the books into uh, different boxes. And then there are these robot carriages that take the box, and then they go to an elevator, and then they take the elevator to the third floor with all the books, and then the wagon rides to the right shelf and then dogs there and then uh, the people put the books in shelves so that's still something that humans can do but uh, like some part of the logistical process is going to be automatized да, действительно, мы используем машины и роботы в нашей деятельности в обслуживании библиотеки. Так, например, у нас есть система следующая. Когда э, кто-то возвращает книгу, например, она сбрасывается в э, такой большой в, в, в ящик, потом э, это все выкладывается, перемещается на э, платформу. Это тоже все роботизировано. Эта платформа потом э, э, сортирует, тоже есть роботы, которые раскладывают сброшенные на платформу книги по специальным э, вагонеткам, и эти вагонетки потом подъезжают э, к, к лифту и уже на лифте уезжают на третий этаж, и там тоже все это э, оставляется, и потом люди, сотрудники, они уже ставят книги на полке. То есть да, здесь нужны люди на этом последнем этапе, но э, очень много э, в процессе перевозки книг, транспортировки, конечно, уже surveillance cameras in all the floors and uh, there are we have like all the time we have two security guards who walk around the building and sometimes they uh, are in this little room with all the monitors so that they they can like watch what is going on in the library so yes Да, конечно, у нас есть система видеонаблюдения, у нас камеры э, размещены на всех этажах нашей библиотеки. Кроме того, у нас есть два сотрудника охраны, которые постоянно осуществляют обход помещений и также возвращаются в свою комнату, наблюдательный пункт, на свой пост, где много мониторов, и они следят за всей библиотекой через мониторы компьютера. В библиотеках России сейчас до сих пор стоит проблема, необходимо выполнять называемые контрольные показатели по читателям, по посещаемости, по книговыдаче. Я понимаю, что с вашей посещаемостью вряд ли будет стоять такая проблема, но есть ли у вас какие-то такие же ориентиры, даются ли вам, я не знаю, сделать за месяц, я не знаю, читателей или тысячу новых посещений? А, еще Well, uh, I'm just wondering if you have, like in Russia, for example, any standards uh, or any standard or benchmark in amounts of readers or borrow the books, for example, because here in Russia we have really strict standards, for example, we have no ones, and each library has, for example, per month or per year to raise the amount of readers, to raise the amount of borrowed books. Do you have such uh, benchmark systems? Because I understand that it's, there's no, uh, I would say there's no risk that you will be run out of readers because you're so popular. But uh, you have any uh, norms that you got to fulfill? Uh, we don't have any like specific norms that we have to fulfill. Uh, of course, we are interested in knowing about our like loan statistics, and the more the better. And uh, it's usually 
something that the politicians will want to see. But so far there hasn't been like any like goal that we have to have such and such number of loans and otherwise the library would be closed. So it's a bit like no, no it's not. So yeah. It's a bit like it's hard to explain. It's something that the politicians watch and uh, they want us to have as many loans as possible, but there's not like any limit that we have to have to like reach. А на самом деле у нас нет никаких норм, которые мы обязательно должны выполнять. Да, мы ведем статистику, статистику и учет, например, взятых книг и так далее, посещаемости и прочих показателей, но это только для, собственно, нашего использования, и нас самих это интересует, и для использования политиками, потому что политики тоже хотят видеть эту статистику, но никто не говорит нам никогда, вот идите и выполните норму, иначе вас закроют, у нас нет такой практики, то есть это не обязательно. Политики, да, они всегда хотят видеть эту статистику, они хотят видеть вообще просто э, динамику работы библиотеки, но мы не, не имеем никаких э, именно пределов, лимитов или норм, стандартов у нас. Это все добровольно и э, способствует развитию деятельности. Правда, такой вопрос. Вот мы с стороны смотрим, ну, то есть наука и техника воплотить, да, мы впечатлены. Вы сами работая там уже давно, уже привыкли. Чем вы воодушевлены в своей работе, что вас вас лично поражает? Well, observing all this, we are very impressed by uh, your work that the science and the technologists they have met each other in such a good place like the library. And uh, I would like to ask you, are you impressed or are you inspired by anybody or anything you in Finland? After having cheap all these things. <laughs> yeah, um, you mean like me personally or just yeah yeah uh, right now I'm actually inspired by my colleagues because we have a very good team there are people who are experts on many different fields mm -hmm. so yeah it's it's really nice to work with them because they they want to develop the library they want to try new things they want to innovate so so that's that's something that brings me joy every day в данный момент вас интересует, да, вдохновлена ли я кем-то лично, да, действительно, если говорить лично обо мне, то я вдохновлена моими коллегами, у нас очень хорошая команда, она состоит из специалистов в своей области, и с ними очень приятно работать, потому что это люди, которые все время стремятся к развитию, к чему-то новому, они хотят внедрять различные инновации, мы все время что-то придумываем вместе новое, и это очень радует меня. I have a professional question on myself because I have seen on the third floor of the library uh, five or six trees. So I'm very interested uh, who is there to take care of those trees, maybe your librarians, or do you engage? Uh, any specialist, like uh, an outsource specialist, come to you to take care of those trees? Uh, yeah, so we have several living trees on the third floor, or you actually might see some of them. So, uh, yeah, there are some, some of those trees. I think there are nine of them. And uh, fortunately, we don't have to take care of them, but there are professionals. I think we buy this service from, from a company that is specialized in taking care of those plants. So, so yeah, they, they are the ones who, who tend them. Да, действительно, у нас есть несколько живых деревьев на, ребятах, на третьем этаже, и я думаю, что их 9 штук, и нам не нужно за ними ухаживать. У нас есть профессионалы, которые приходят, мы заключили с ними контракт. Это сторонняя организация, она обеспечивает их после я когда была в библиотеке, меня очень сильно удивило то, что все посетители ходят в верхней одежде. Вот. И ну, как бы для нас это выглядит довольно как-то странно. И был, было ли это решено каким-то образом отказаться от гардеробов? Или это просто естественная практика какая-то? Вот такой вопрос возник. Uh, well, when I was visiting the library, I had noticed that all visitors, all readers, 
they are having their clothes, they are uh, out of clothes from them. Uh, what, uh, what was the reason for that? Uh, was it the, or was it a decision to, for example, eliminate any wardrobes or something on their ground floor? It usually been tradition in other languages. Uh, why have you decided to, to, to allow them to take care of uh, whole clothes from? You know, actually in Finland we very rarely have like cloak rooms, so that's probably one of the reasons. And uh, we are going to have these like lockers, but uh, since uh, there are many things that are still not ready, the lockers have not yet arrived. So we are going to have lockers where you can leave your your coats and so on. На самом деле в Финляндии вообще не распространена традиция гардеробов, и в нашей библиотеке его нет. Но мы собираемся открывать такие камеры хранения, где можно оставлять в ящичках свою верхнюю одежду, если хотите другие предметы. Они еще не завезены к нам, но мы будем их использовать в общем. Okay.